So we have decided that in this episode, we will talk about retirement and we will compare retirement sa Pinas mm-hmm. versus UK. So, kung meron kayo mga inputs dyan, lagay nyo lang sa ating comment section. But to start off, uh, pagkukumbarahin natin, ano ba yung mga bagay na gusto natin i-consider kung mag-retire tayo sa Pilipinas at kung mag-retire tayo sa UK? We thought of like, I think, 14, 14 things. Na, 13 na lang ngayon. 13 to 14 things na lang. <laughs> yeah. Uh, pag-usapan natin na ano ba yung magandang i-consider natin kung tayo ay mag-retire para kung mamimili tayo between UK and the Philippines. So, unahin na natin, Mami, si mo. Number one. Number one, weather. So, alam naman natin na mas maganda ang weather sa Pilipinas. So, weather sa Pilipinas, weather sa UK, napakainit ng topic yan. Kahit sa ordinary conversation mo sa daan, makikita mo yan. Di ba? Sa, sa work, weather, araw-araw pinag-uusapan. But for you, Mami, ano yung mga punto na naisip mo in relation to weather? Pag kinumpara yung Pinas sa UK, saan mo gusto mag kung weather ang pag-uusapan? In terms of weather, of course, sa Pilipinas. Kasi we have only two, ano dun eh, no? Seasons. Wet and dry. So, eh, dito sa UK, for all seasons ata, four or five, I think, four. sa isang araw, you can have the four seasons in one day. Exactly. Right? Wet, dry, cold, and super dry. Yeah, so, know, yeah, sometimes may hail pa nga eh. Yep. Depende. Magka, listen, magkaroon ka ng snow, magkaroon ka ng sun, may wet, may iba-iba, windy, different source of weather. Mm-hmm. So, kung mag-retire ka sa Pilipinas, yun ang choice yes, mo? Yes, okay. Pinas. So, ako naman, uh, definitely the same. Uh, I'll go for the Philippines when it comes to weather for retirement. So, dito sa UK, pag matandaan na, medyo mahirap din kasi uh, malamig. Um, magastos pag malamig eh, actually. Sa Pilipinas, pwede kang tumambay sa labas ng bahay sa ilalim ng puno basta may lilim mahangin naman o kaya sa terrace no? sa balpanahe may magandang daloy ng hangin pwede na minsan yung singaw ng hangin mainit pa rin pero pag nasa probinsya kasi maganda usually pag nag-retire ka na mas kung gusto mo naman siguro sa ganong lugar uh, hindi ka naman siguro yung iba syempre walang choice diba? pero kung may choice ka pre-retire ka sa probinsya dahil uh, gusto mo ng malinis maayos na presyong simoy ng hangin so I would go for the Philippines when it comes to retirement kasi pag tumanda dito, when it comes to weather, ang hirap labanan ng lamig. So, doon ako, sa medyo mas madaling mamanage yung lamig. Siyempre, pag matanda ka na, sakit ng sakatawan yan. <laughs> Mga tuhod mo and all that stuff. So, that's my take for that one. Next one, family. Family. Siyempre, Pinas pa din. Kasi hindi mo naman pwedeng dalhin yung buong family and relatives mo dito sa UK. So, okay. I would choose Pinas pa din. Dahil nandol lahat ng relatives and family. Lalo pa, we have two kids. Yes. The support of the family back home is very essential. That's true. <laughs> And helpful. Mm. So, Pero in, when it comes to retirement, uh, pagdating sa sa fam- pamilya, uh, yun yun eh, no? yung kasama mo sila pag tumanda ka pagtanda, na. Pagtanda, oo. Mm-hmm. Unlike dito sa UK na karaniwan na sa mga care home, yung mga matatanda. Yeah, that's right. So, yun yung pinagkaiba. Sa Pilipinas, tumanda ka na, kapaligid yung pamilya mo, meron at meron pa rin naman, siguro, no? hindi ko alam yung situation ng iba, meron at meron pa rin makakatulong sa'yo, makakasuporta sa ayo pagtanda mo um dito sa UK kagaya ng sabi ni Mami nadalin ka sa care home uh, doon ka alaga ng mga nurses kasi yung mga pamilya mo busy magtrabaho busy sila maghanap buhay dahil pag hindi sila naghanap buhay wala silang kakainin sa kasada sila titira literal mm-hmm. sa Pilipinas uh, medyo hindi ganoon kahirap hindi ganoon ka imposible magkaroon ng maayos na tirahan pwede kayong magsama sa isang bubong kung kinakailangan alagaan ka doon and all that stuff sa UK pag sumama sila sa iyo dito sa bahay mo para alagaan ka wala pa rin silang hanap buhay. Meron silang bahay na kailangan bayaran. Hindi man renta, mortgage. So, hindi kanila masyadong mapaglalaan na ng oras dahil, din nga, malaki yung responsibilidad financially. Medyo mahirap mag para sa ibang tao kung alagaan ko ba yung magulang ko, maghahanap buhay ako para sa sarili kong mga anak at pamilya at para sa mga bills and utilities ko. Mahirap mag-desisyon. Kung para sa Pilipinas, kahit na paano, madaling alagaan yung pamilya kung meron ka mga bata, isabay yun sa pag-aalaga ng magulang mong may edad. At yung bahay, kagaya na sinabi ko kanina, uh, hindi naman din ganun kahirap bayaran kumpara sa laki ng binabayaran mo din. Malaking yung chance na pag dito hindi ka nakabayad sa kalsada ka titira. Right, so next one. Food. Food, yes, mommy. Go ahead. Oh, I think Pinas pa din kasi more on uh, fresh uh, food dun sa Pinas eh. Unlike dito na lahat ano na process or like mga nakarap na sa plastic kasi sobrang lamig dito tapos imported. Correct. So, yun yun. Sa Pilipinas, kahit pa paano, hindi siya masyadong preserved 
made or processed as well. Um, depende pa rin sa lifestyle mo. Kung kayo yung tipong sanay sa instant and all that stuff, processed food, then it doesn't matter then kung dito ka or sa UK, kung sa Pilipinas ka. Pero pag dito ka sa UK, options mo, um, usually processed na. Bihira yung fresh na fresh. Kailangan mo pumunta direkta doon sa market, yung mga farm market, which is bihira. Hindi ganun ka-common. Depende pa sa lugar nyo yan. At doon ka lang makakuha ng mga fresh kong gulay or mga sariwa ni Presko. <laughs> Sariwang gulay, fresh. sariwang pruta, sariwang prutas, but usually, like 90% of the time, nakapreservative na yun. So, medyo yun yung diferensya. Sa Pilipinas, pwede magtira yung palengke. Sabihin mo na nilalangaw and all the stuff. Pwede, pwede mo naman siya hugasan. At least, hindi pinpaseso. So, medyo mas okay siya doon. However, dito, maraming kung matanda ka na at mahirap ka magluto and you are on your own, usually matatanda dito on their own. Then you can go have like meals on wheels. Meron silang nagagawang, meron silang ganung option dito. Na, process diba? pa din. Pero yun nga, syempre, they are being produced in bulk. They are not being prepared on the very same time very same day. Kaya process na rin yung pagkain ng mga matatanda. Um, yun yung isa sa mga options. But there are some conservative diets or options mm-hmm. din naman. Next one is source of income. Pagtanda mo, ano yung sitwasyon may kinalaman sa source of income kung nandito ka sa UK at kukumpara natin sa Pilipinas? And for me, siguro ayoko naman maging nurse habang pagtanda ko, no? Siyempre. <laughs> okay. <laughs> Ang hirap na mag ano nun, mag-deliver ng quality healthcare kung matanda ka na. So, It's true. Pero sa source of income, madaling mga ano sa Pinas eh, no? Basta masipag ka lang, matyaga, mm. pwede kang magka-source of income like magbenta ka lang ng something. Basta bag masipag ka lang. It's like karte. dito na lahat ng ano mo may tax. Mm-hmm. <laughs> Once you earn, you need to pay tax. Pay as you earn daw. Ika nga. Well, uh, to be very precise on that matter, kailangan uh, siguro pagka ganun, kikita ka ng at least 11,000 pounds per, mo- per year para ma-require ka na ng gobyerno na magbayad ng tax sa income mo. But what mom is saying is hindi ganun kadali dumiskarte dito. Uh, maraming limit ang pwede mo lang magawa kung wala kang profession at ikaw ay may edad na ay maaaring maging tagapag-alaga ng ibang may edad na o tagalinis ng bahay ng ibang bahay. Okay? So, yun yung pwede mong discarte. Unlike sa Pilipinas, pwede ka magbenta ng kuno ano kung gusto mo na pagkakakitaan at yung pamilya mo, kung maayos naman yung sitwasyon sa buhay ng pamilya mo, madali sa, kanya, sa kanila makapagbigay ng support na sa'yo at maybe it might not be financially or finan- through financial means but yung support na nila nabigyan ka mismo nila ng pagkain, yung basic groceries mo, yung basic needs mo in a day, malaking bagay na yun sa kanila. Okay? So, dito sa Pilipinas, dito sa UK, mahirap actually, no, na gumawa ng sarili mong source of income na dapat na paghandaan mo yun during your productive years na meron kang pension, na meron kang susuporta sa'yo, kung nagkatrapan ka ng magandang employment during your young years of life, then yun yung magsusuporta sa'yo pag-retire mo. Now, again, uh, welcome sa mga bagong nanonood sa atin dito ngayon. We are live on Facebook and on our two YouTube channels. So, paki-like naman yan. Pwede din kayong mag-share ng ating video kung gusto nyo makipagwentuhan sa amin. Punta lang kayo sa comment section o kaya naman pwede namin, pwede kayong mag-join sa stream. You don't have to show your face. And by the way, um, if you want this merch, tune in lang, no? We will tell you where to get this merchandise or this hoodie. It can come in t-shirt and long sleeves in the future. Just tune in lang dito sa ating channel if you want a Filipinos apparel. So, yan. I-promote natin ng konti kasi maganda siya. Maganda yung <laughs> okay. If you are watching this video on Delicious Life, a chunk of it, and you want to watch the whole episode of this video, it's a podcast. This episode lasts for more than 50 minutes. Go to the channel The Coffee Break. You can also find the link on our Delicious Life channel to get to that channel The Coffee Break because medyo minsan hindi siya madaling mahanap. Kung isa-search mo siya kasi maliit na channel lang itong podcast channel namin. But again, thank you for staying with us. We're whichever platform you are watching from uh, sana next time makakwentuhan namin kayo and always remember to have a break have a coffee have a coffee break and feel positive